はい、皆さん、こんにちは。あ坂家敦史でございます。えー、14時ですね。9月は19日の木曜日でございます。さて、えー、これはお昼ご飯を食べながら見つけた記事でございまして、ビジネスインサイダー。韓国軍中国製カメラを基地から撤去、中国のサーバーにデータを送信できるように設計されていたということで、えー、ですね、えー、ヘッドライン3つあります。韓国軍は中国製の監視カメラ1300台を基地から撤去した。韓国当局者によると監視カメラは中国のサーバーに接続,接続できるように設計されていたという。セキュリティ上の懸念から中国製の監視機器に対する取り締まりは世界的に強化されていると。いうことでまあ、先日、その1300台のです、ねえー、監視カメラをです、ね、これは韓国と北朝鮮の軍事境界線沿いに取り付けられていたそうなんですね、それをこれ、やばいでということがばれてです、ねで、慌てて撤去してです、ね、安全なカメラにこう変えたというのが記事になっていました、で案の定というか、まあ、初めから分かっていたんでしょうけども、このあれですね、中国のサーバーにデータが送られるように設計されていたということですね。もう中国製ってね、大概そうなんですよ。みんなはね、データね、送信されるようになってるんですよ。僕のね、このね、スマホね、ファーウェイだ。しかし僕の情報ね、みんな中国にバレてんねん。<笑>僕はね、どんなね、サイトを見てるかも全部バレてんねん。えまあでもこれあんまり使いませんけどね。えー、あんまり使いませんけど、で、あの、何を見てるか多分ね、中国は知ってるんですよ。えー、まあいいんですけど別に。と<笑>いうか別に、私程度の人間はですね、あの、中国の情報当局、あるいは政府はですね、こう、なんていうか、なんかしようという気はないでしょうからですね、お前このサイト見たら俺は知ってんねんとか言われることはないと思うんですけど。まあまあ気にしませんけどね。でもあの、メールもここに入ってますから、どんな企業とですね、どんなメディアとどんなやりとりしてるかって全部中国は分かってるんですね。まあでもね、こんな私みたいな小物までですね、いちいちですね、何かんやしてこないとは思いますけども。だから小物でいたいんですけど、ずっと。<笑><笑>あ大物になるとですねもうい,ろいろいろとまた何かやられるといや面倒くさいんですけどまあそれは置いといてですねあの中国系の情報機材っていうのはですね大体そうなってるんちゃいますかねあのこの僕が普段使っている事務所で使っているパソコンはですねえっと NEC なんですけどもですねあれですね多分中国で組み立てられてるんでですね、そういう仕掛けになっていても不思議はないですね。家で使ってる、自宅で使ってる PC は台湾製ですね。だからそっちの心配はないかもしれませんけどね。まあわかりません。でも中国ってね、何でもかんでもやっぱりそうやってね、集めたがるんですよ、いろんな情報を。でもそれをうまく活かせるだけの彼らはですね、能力あるんでしょうかね。もう膨大な情報,情報がですね、中国はあると思いますよ。あの日本の、ねうん、マイナンバーあるでしょ、うん、マイナンバーカードのです、ね、情報の打ち込みは実は中国でやってるという話があるんですよ。<笑>だってあんなできないでしょ、日本人は。<笑>だからです、ね、中国企業がです、ね、下請けの下請けに入ってやってるという話があって、だから日本人の個人情報はほぼみんなです、ね、中国が握ってるわけなんですよ。えー、怖いでしょう。えー、だから中国には逆らってはいけませんよ、皆さん。<笑>あの別にあの、どうでしょうね、僕が個人的にですねこの動画で何かやって中国や韓国の話しますけども、それ以外で中国の話することってほぼないですもんね、僕ら日本人の、ね、個人間の交わりの中で、仕事でもない限り、中国の話題なんかしませんもんね、えー、ほぼないですね。えー、なんで関係ないじゃ関係ないですけどね、えー、でもですね軍事情報になるとこれは別でございましてですねもう中国はダボハゼのようにですねありとあらゆるですね情報を知りたがっていてですねほぼほぼ筒抜けになってるんじゃないですかねほぼほぼ筒抜けになっていてですね中国は知りたいと思うことは何でも知れるんじゃないですかねまあそれでいってですねあんまりこうそれを上手に使ってるこう節はないですね
、えー、あのいろんな人のいろんな情報をみんなしてるけどもですねそれをこうまく使ってですね、まあ、例えば政治家の個人情報なんかも多分知ってると思うんですねでもそれを上手に使ってるという感じはしませんねあのアメリカも日本もですねさっき別の動画で言いましたけどほ,ほとんどの人たち中国が嫌いなんですよ好きか嫌いかって言われたら嫌いっていう人の方がもう圧倒的に多いわけですね。圧倒的ですよ。えー、それをですね、うまく操作することはできない。これだけ情報を集めていてもですね、できないんですよ。なぜできないんでしょうね。やっぱし、えー、本質的に彼らはですね、嫌われる要素を持ってるからなんでしょうね。だから、いくら上手にその洗脳しようとしてもですね、なかなかうまくいかないと。いうのが現状ではないでしょうかね。あの、下手くそですね、その、印象操作というのが、がそういうのがですね。あの、あまり、この、相手の立場に立つという感覚はない。これは韓国人もそうですけどね。えー、でも、あの、なんていうか、他の国の、例えば情報操作が上手な国って、アメリカなんかは上手、我々と上手にある。イギリスはもっと上手ですけどもですね。は相手の感覚に立つということはできるんですけども不思議なことに中国人や韓国人ってド下手ですね<笑>なんでかってまあよう分かりませんけどまあまあまあそれはいいんですけどで、えー、韓国がですね採用していたこの1300台のですね監視カメラ今全部ですね中国製ではないものに取り替えられたまあおそらく韓国製に取り替えられたんでしょうけどもですね今後ですねこういう話があるとですね各国の情報機関や軍隊はですね中国製機材に対して疑いの目を向けますよね。そうすると警戒が、警戒の目がですね、厳しくなってですね、中国製は採用されにくくなりますよね。トータルで見るとですね、なんていうか、ものすごくこうマイナスが大きいと私は思いますけどね。えー、あのー、結局彼らって短期的なですね、短期的な、視点,視点で情報収集を図ってです、ね、それで失敗して、えーですね、ものすごく警戒,的警戒されてです、ね、結局、トータルでは損失を被っているというのが現状ではないのかなという気がしますね、非常に短期的な視点ですね、うん、それは驚くばかりです、僕ね、中国人ってもっとね、もっと賢い連中やという認識があったんですけども。ここ10年ぐらいでですね、認識を大いに改めました。あいつらって結構単純でしょうもない手法でですね、こうずるいことを仕掛けてくるなという印象が強まりましたね。はい。ということで、このビジネスインサイダー。えー、中、韓国軍中国製カメラを基地から撤去。中国の,中国のサーバーにデータを送信できるように設計されていた。ビジネスインサイダーさん、例が抜けてますよ、例が。<笑>はい。<笑>よくある話ですけど。ということで、このですね、アドレス一応貼っておきます。はい、皆さんどう思われてみましょう。